Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal français Info Pacifique. Bienvenue. Les points forts de l'actualité. Neuf morts et huit blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation le 10 septembre au Mont Tapion, à Petit Goave, sur la route nationale numéro 2. Le policier Saint-Jean-Saint-Philippe a été arrêté le 8 septembre par la DCPJ dans le cadre du massacre du 30 août dernier à Delma 32 et Chris Roy. L'organisation dénommée Action Internationale pour les Droits Humains, AIDH, prône le dialogue au sein de tous les acteurs de la vie nationale dans l'optique de parvenir à une issue favorable à la crise. Autre titre à développer dans ce journal, un total de 595 séismes, dont celui de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter, ont été enregistrés durant le mois d'août, selon le Bureau des mines et de l'énergie BME. Près d'un million de personnes seront touchées par la famine dans le Grand Sud d'ici la saison d'hiver, suite au séisme du 14 août, selon la FAO. Voilà, Madame, Monsieur, ces titres seront développés après la pause. Nous sommes de retour et bienvenue au développement de ce journal. Neuf morts et huit blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation le 10 septembre au Mont Tapion à Petit Goave sur la route nationale numéro 2. Le drame est survenu tôt aux environs de 6 heures. Un minibus assurant le transport Port-au-Prince Fondénègre s'est encastré dans un trailer abandonné depuis des mois à cette artère de la route nationale numéro 2. Certains passagers en sont sortis grièvement blessés. Ils ont été évacués vers un centre hospitalier en vue de se faire soigner. Des agents de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ ont procédé le 10 septembre à l'arrestation du policier Saint-Jean Saint-Philippe alias commandant Bobo pour son implication présumée dans le massacre du 30 juin dernier à Delma 32 et Chris Roy. Une quinzaine de personnes a été tuées lors de la fusillade de Delma 32 dans la nuit du 29 au 30 juin tandis que le journaliste Diego Charles et la militante féministe Antoinette Duclair-Netti avaient été lâchement exécutés par les malfrats au quartier Chris Roy. Autre dossier dans ce journal, la rareté de carburant continue de peser lourdement sur la vie socio-économique du pays. Des entreprises commerciales ont temporairement cessé leur activité faute de carburant. Une situation dénoncée par des petits commerçants, des chauffeurs de véhicules et des taxis moto. Ils soulignent que ce problème récurrent ne date pas d'hier. Il reproche aux autorités de n'avoir pas pris de disposition pour placer les commandes de carburant dans un délai raisonnable pour éviter au pays ce type de soucis. Il réfute la thèse de la question sécuritaire évoquée pour justifier la non-distribution de l'essence dans les stations-service indiquant que c'est aux autorités qu'il revient d'exercer la fonction régalienne de l'État. La pénurie d'essence entrave leur activité, aggravant ainsi leur leur lutte quotidienne pour assurer leur survie et celle de leur famille. Écoutons leurs propos recueillis par Mackerson Mixil. Bon, depuis nous, en bon, bon, année 2000, depuis 2016, gâtement gaz son bagage de nous vivons avec pour le moment là, nous pas être nous tellement problème pour lui parce que depuis de temps en temps, moi ça gagne gaz, d'autres moi pas gagne gaz. Nous venons d'un là, nous venons habitués à elle, ça va pas avoir nos problèmes tellement. Bon, nous j'ai nous bon avant là. Non, moi, je suis ni bien à l'aise. Avant, il y a deux semaines, il y a Mais pour le moment, les gens qui ont acheté le bien, nous nous sommes obligés d'acheter le galon, on a 500 gouttes pour nous fonctionner. Dans cette situation, nous avons nous que nous là, il y a tout le monde problème dans le pays. Parce qu'il y a un peu de business, l'hôpital, l'école qui est l'ouvert, un peu de banque tout le monde, nous sommes tous. Tout le monde sait que je dis que c'est une route Ce n'est pas bon pour nous dire tout, mais pas qu'il y ait un message qui ne pas autorité, pas qu'il autorité dans le pays. Par ailleurs, des parents et des bouquinistes se plaignent de la gravité de leur situation économique à la veille de la rentrée scolaire. Leurs difficultés se sont amplifiées en raison de la crise monétaire qui résulte de l'hémorragie de la gourde par rapport au dollar américain, dénoncent ces citoyens. Les clients se font rares, ce qui les empêche d'assurer la vente des quelques produits dont ils disposent. Dans ce contexte, leurs enfants risquent de rater la rentrée des classes. Se désolent ces citoyens. Ils sont au micro de Macarson Mixil. C'est pas nous-mêmes, nous avons dit que l'école a pour faire, nous avons dit que nous avons pour faire. Nous avons dit que nous avons fait, chaque jour nous avons fait des après ça, après midi pour nous rentrer, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses, 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 nous avons fait des choses,
Je ne l'école pas là. Je ne pas là. Je ne suis pas là. Je ne pas là. Je ne pas là. En tant que bouquiniste, nous sommes capables de dire que les choses sont vraiment difficiles. Bon, nous sommes capables de faire ce que nous avons fait. Nous avons fait un mouvement. C'est garder, nous avons gardé. Ah, il y a même beaucoup acheté. Parce que nous avons fait un mouvement. Bon, ça me dit dit, mes amis, pour qu'on fasse passer mes sous cobla, parce que cobla trop haut, mais nous ne pouvons pas faire rien. Bon, ça me dit qu'il dit là, pour relâcher le pays, c'est simplement pour que le peuple fonctionne. Je suis demandé. La responsable de programme au réseau national de défense des droits humains, Marie-Rosie Auguste du Sénat, a fustigé le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, dont les résultats sont plus catastrophiques comparés à ceux accusés par les autres missions onusiennes. Elle a indiqué que le BINU avait coupé le pont avec les organisations de la société civile qui dénonçaient les dérives du pouvoir. Pour Madame du Sénat, dans ses rapports, le BINU a toujours dressé un tableau plutôt acceptable de la situation haïtienne. Elle était l'invitée de Pacifique Matin le 10 septembre. Haïti connaît un pile mission Nations Unies et nous toujours gagné un pile reproche sur différentes missions Nations Unies. Ça. Cependant, il faut quand même nous reconnaître qu'on y a quelques petits résultats que nous avons quand même déconjoint de l'autre passé. Par exemple, le y a une mission de MINUSA. MINUSA en matière de droits humains, l'ité gagne yon euh, cellule qui tape travail, yon section droit monde. Et en plus de ça, nous avons considéré, en tout cas, une section qui était quand même fait tout ça capable pour le travail avec des autres organisations qui sont dans la société civile là. Deuxièmement, l'on prend Minujus. Minujus, nous connaissons, l'ité là, bon, il y a une mission pour te renforcer la justice, etc. Pas fermé complètement sous différents massacres. Passé, yo, par exemple, nous songer rapport ça que Minu juste est fait sous euh, euh, massacre la saline. Par ailleurs, Marie-Rosie Auguste du Sénat s'insurge contre la position de la mission de l'ONU sur la tenue d'élections au pays en dépit du fait que l'environnement global ne s'y prête pas du tout. Elle souligne que la mise en place de l'actuel gouvernement monocéphale a été imposée par le BINU et le corps groupe, une décision qui n'a fait qu'empirer la crise après l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse a dit la militante des droits humains. ...de gang armée et que Fédération ça a signé un accord en août 2020 et que je n'ai jamais c'est une bonne chose pour le pays. Mm -hmm. Deuxièmement, Binu lui-même, comme nous tous, euh, il a des comportements tout de suite après. Bon, ça veut dire, là, nous parler de comportement avant, c'est ça, parce que parallèlement, tout, tout rapport, la voyez par le Conseil de sécurité, c'est des rapports qui a parlé de Haïti que nous-mêmes, nous ne nous pas en termes de résultats que la poêle, en termes de pourcentage homicide cap descend, en termes de résultats que l'on au niveau de la police, de efforts que l'on a mené au niveau de la police, c'était vraiment des barrages que nous-mêmes nous pas oué, alors que nous dans la société. A. Même j'en tout, euh, Binu, tout je ne jodia, li rentre d'ailleurs depuis bien avant, il faut le dire aussi, rentrer dans un processus de faire pression pour organiser des élections dans n'importe qui. Moi. Par ailleurs, Madame du Sénat a indiqué que le RNDDH a dénoncé la situation qui prévaut au pays lors d'une rencontre virtuelle avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies le 8 septembre. Paradoxalement, elle a rapporté que l'ONU a encore une fois fait remarquer que c'est aux Haïtiens de trouver une issue à la crise qui secoue le pays. Écoutons ces déclarations, toujours à Pacifique Matin. Le 8, le 8 euh, septembre qui s'est passé là, nous avons gagné l'opportunité pour nous faire parler avec quelques membres et, et permanents dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et premièrement, il faut que nous dit que nous avons un contexte côté que pour nous gagner une assemblée générale. Donc, euh, Puisque nous, et comme si son briefing, son réunion de préparation, c'était pour nous-mêmes, pour l'opportunité pour nous dire, dire ouvert, je nous sommes capables passé en Haïti, parce que le rapport de nous a dit, nous, de pays la parlé, et pas de Haïti la parlé, parce que nous, non pays, nous pas vivre, nous, non pays, et survivre, nous survivre. Nous, tous, grand Haïtien, grand Haïtien, chaque jour, nous prenons la rue, historiquement, nous marrerons, nous, mais en réalité, nous ne pas est, si on pas tuer, nous, le mien retombé positif que nous allons chercher, c'est vraiment présenter tant qu'on cherche, oui, pas, on rapport um, alternatif par rapport à rapport que l'autre entité 
Sans Koubini pour le présenter devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'organisation dénommée Action internationale pour les droits humains à IDH prône le dialogue au sein de tous les acteurs de la vie nationale dans l'optique de parvenir à une issue favorable à la crise. Pour cette structure, la situation globale a trop duré. Il convient de changer le réel haïtien, a indiqué l'organisation dénonçant l'escalade de la violence meurtrière dans le pays. Elle exhorte les dirigeants politiques et les représentants de la société civile à faire preuve de responsabilité et à tout mettre en œuvre en vue d'aboutir à un seul accord politique. Plus loin, la IDH appelle au respect des institutions et à la résolution des différends par la voie pacifique conformément aux principes de l'état de droit. Autre information dans ce journal, un total de 595 séismes dont celui de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter ont été enregistrés durant le mois d'août selon le bureau des mines et de l'énergie BME. Le directeur du BME, l'ingénieur géologue Claude Prepti, a précisé que l'épicentre du séisme meurtrier du 14 août a été localisé sur le système des failles Enriquillo, Plantain Garden, à 18,49 degrés de latitude au nord et moins 73,59 degrés de longitude ouest et 10 km de profondeur. Les répliques qui en résultent sont au nombre de 678 du 14 au 31 août 2021. Elles risquent encore de se produire, mais à des magnitudes plus faibles selon les spécialistes. Il souligne que le réveil des activités sismiques de la presqu'île du Sud a débuté il y a près de 7 ans, ajoutant que les segments de failles semblent avoir été endormis depuis le tremblement de terre de 1952. Les activités sismiques se sont notamment intensifiées dans la NIP à partir de 2019, ont-ils indiqué dans le dernier rapport du mois d'août, portant les signatures de Claude Prepti, DG du BME et de la coordonnatrice de l'unité technique de sismologie UTS, l'ingénieur Sophia Ulysse. Selon le dernier bilan établi par la direction de la protection civile, le séisme du 14 août a provoqué dans le Grand Sud 2248 morts, 12 763 blessés, 329 disparus, 136 000 maisons détruites ou endommagées. 980 000 personnes risquent d'être touchées par la famine d'ici septembre à février prochain. Dans la péninsule du Sud, suite au séisme du 14 août, a alerté l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Elle devrait souffrir d'insécurité alimentaire sévère et 320 000 seraient en phase 4. Le niveau d'urgence a précisé la FAO dans un document de synthèse préparé par 15 agences des Nations Unies et ONG internationales. En vue de fournir une aide à ces quelques 32 000 familles rurales les plus touchées, la FAO sollicitera des bailleurs une enveloppe de 20 millions de dollars. Un montant destiné à reconstruire les infrastructures endommagées, canaux d'irrigation, usines de transformation de fruits, laiterie ou poissonnerie, distribuer des semences, du matériel agricole ou du bétail avant le début de la prochaine saison agricole en octobre prochain. Le séisme a détruit toutes les infrastructures de production agricole et de distribution alimentaire, marché, route, entrepôt, laiterie, système d'irrigation et la situation s'est aggravée avec la tempête grâce quelques jours après le séisme a souligné l'organisation. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.